അത് രാവിലെ സന്യാസ ആശ്രമത്തിൻ്റെ കവാടത്തിലെത്തിയ കർഷകൻ തൻ്റെ തോപ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ച അതിമനോഹരമായ പഴുത്ത മുന്തിരിക്കുല അവിടെ ഇരുന്ന സന്യസ്ത പിതാവിനെ സമ്മാനിച്ചു തൻ്റെ കൃഷിയൊക്കെ നശിച്ച സമയത്ത് ഇടയ്ക്കൊക്കെ അവിടെ വന്ന് ഈ പിതാവ് കൊടുക്കുന്ന അപ്പവും പഴങ്ങളും ഒക്കെ കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കി അദ്ദേഹം മടങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു ഇത്തവണ കൃഷിയൊക്കെ നന്നായിരുന്ന ഒരു സന്തോഷത്തിൽ ഈ മുന്തിരിപ്പഴവുമായി എത്തിയതാണ് കർഷകൻ അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ ആ മുന്തിരിപ്പഴം സ്വീകരിച്ചു ഈ പഴങ്ങൾ ആ സന്യാസ ആശ്രമത്തിൻ്റെ പിതാവിന് വലിയ പിതാവിന് കൊണ്ടുപോയി സമ്മാനിച്ചു അദ്ദേഹം അത് കണ്ട് സന്തോഷിച്ചു ആ ആശ്രമത്തിൻ്റെ അധിപനായിരുന്ന അദ്ദേഹം അവിടെ രോഗിയായി കിടന്ന വൃദ്ധനായ മറ്റൊരു സന്യാസിക്ക് ഒരു സന്തോഷം എന്ന നിലയിൽ ഈ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു അദ്ദേഹമാകട്ടെ ഈ രോഗക്കിടക്കയിലും എന്നും തനിക്ക് കൃത്യമായി ഏറ്റവും രുചികരമായി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന പാചകക്കാരനെ വിളിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പഴങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു പാചകക്കാരനോ കുളം നന്നായി സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ അവിടെ ഏറ്റവും ഇളയ അടുത്തയിടെ സന്യാസിയായി വന്ന ഒരു കൊച്ചു പയ്യനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പഴങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു ഈ കൊച്ചു സന്യാസി ആവട്ടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഇത് സ്വീകരിച്ച് താൻ ആദ്യമായി ഈ ഗേറ്റ് കടന്നു വരുമ്പോൾ സന്യാസ ആശ്രമത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ സ്വീകരിച്ച എപ്പോഴും ആരെയും സ്വീകരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായിരിക്കുന്ന ആ സന്യസ്ത പിതാവിനെ ഓർത്തു ആ പിതാവിന് ഈ മുന്തിരിപ്പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിച്ചു കൊച്ചു കൂട്ടുകാരെ വലം വെച്ച് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് വീണ്ടും വരാനായി ധാരാളം നന്മയും സന്തോഷവും വാരി വിതറാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ ഇന്നത്തെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം ആരംഭിക്കുന്നു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ആരാധനയിൽ വലം വെക്കലും പ്രദിക്ഷണവും ഒക്കെ സാധാരണമാണ് പള്ളിക്കകത്ത് പള്ളിക്ക് പുറത്ത് ത്രോണോസിന് ചുറ്റും ചിലപ്പോൾ പറയും ഇടത്തോട്ടത് ചിലപ്പോൾ പറയും വലത്തോട്ടത് ഇതിലൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം അഭിനയ ഡോക്ടർ ഗബ്രിയേൽ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലിത്തയുടെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് നിത്യതയുടെ ചലനങ്ങൾ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തനിക്ക് സ്തുതി ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ കൊച്ചു സ്നേഹിതർക്ക് വീണ്ടും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദന പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സഭയുടെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കർമ്മം ഒരനുഷ്ഠാനം അതിൻ്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പലപ്പോഴും എൻ്റെ കുഞ്ഞു സ്നേഹിതർ ഈ കർമ്മത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോരുത്തരോടായി ഞാനതിന് മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ ഈ അവസരം ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിലെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കുമായി ഇത് ഒരു സന്ദേശമായി നൽകുന്നത് ഈ കാരണത്താൽ തന്നെ യുക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു നമ്മൾ ദേവാലയത്തിലെ കർമ്മങ്ങൾ പ്രത്യേകമായി നിരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു വലം വയ്പ് പ്രദക്ഷിണം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഉദാഹരണം പറയാം വിശുദ്ധ കുർബാന ആരംഭിക്കുമ്പോൾ കാർമ്മികൻ പുരോഹിതൻ പട്ടക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മേൽപ്പട്ടക്കാരൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് ധൂപവർഗമിട്ട് മുൻപിൽ ശുശ്രൂഷകൻ മെഴുതിരി പിടിച്ച് ത്രോണോസിന് വലം വയ്ക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു ആ ത്രോണോസിൻ്റെ വലത്ത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് ആരംഭിച്ച് ഒരു വട്ടം പൂർത്തീകരിച്ച് ഒരു സർക്കിൾ പൂർത്തീകരിച്ച് വീണ്ടും എല്ലാവരുടെ നേരെയും ആ ധൂപകലശം കാട്ടിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും ത്രോണോസിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് ആ ചാക്രീക ചലനം സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ് പൂർത്തിയാക്കുന്നു എന്ന് നാം കാണുന്നുണ്ട് എന്താണതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ സർക്കുലർ മോഷൻ ചാക്രികമായ ചലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അർത്ഥം അത് വലത്തു നിന്ന് തുടങ്ങി ഇടത്തേക്കും ഇടത്തു നിന്ന് വീണ്ടും അത് തുടർന്ന് വലത്തേതിലേക്കും പോകുന്ന ഒരു ചലനമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ വലത്തേതിൻ്റെ മക്കളായിരുന്നു നല്ല ദൈവമക്കളായിരുന്നു എന്നാൽ നാം ഇടത്തേക്ക് പോയി തിന്മയിൽ പാപത്തിൽ 
ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് യേശു തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് വലത്തേതിൻ്റെ മക്കളായി നമ്മളെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ സർക്കുലർ മൂവ്മെൻസിനും ചാക്രിക ചലനത്തിനും അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണം ഇതാണ് വലത്തേതിനടുത്ത നമ്മൾ ഇടത്തേതിനടുത്ത മക്കളായി തീർന്നുപോയി അവിടെ നിന്ന് ദൈവം തമ്പുരാൻ നമ്മളെ വീണ്ടെടുത്ത് വലത്തേതിൻ്റെ മക്കളാക്കി തീർക്കുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനമാണത് ആ പ്രവർത്തനമാണ് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠാനമായി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന വലിയ സത്യമാണ് ഇതിൻ്റെ പിമ്പിലുള്ളത് സൂക്ഷ്മമായി ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനിയുമുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ അത് വിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ കാര്യം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരം ചാക്രിക ചലനങ്ങൾ ചക്രമായി തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ചലനങ്ങൾ സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എവിടെയും എപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കും പുരോഹിതൻ്റെ നീക്കങ്ങളിലും ചലനങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷകരുടെ നീക്കങ്ങളിലും ചലനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇത് തന്നെ ആവർത്തിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു പെരുന്നാൾ വരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊള്ളൂ പെരുന്നാൾ വരുമ്പോഴും ദേവാലയത്തിന് ചുറ്റും നമ്മൾ പ്രദക്ഷിണം നടത്തുമ്പോൾ അത് ദേവാലയത്തിൻ്റെ വടക്ക് ഭാഗത്തു നിന്ന് നമ്മൾ കിഴക്കോട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ അത് ഇടത്തു ഭാഗമാണ് ഇടത്തു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ചു ഇടത്തു ഭാഗത്തേക്ക് പാപത്തിൽ വീണുപോയ നമ്മൾ ദൈവം തമ്പുരാൻ തൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വഴിയായി വലത്തേതിനടുത്ത മക്കളാക്കി തീർത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെടുന്നു ഇതാണ് പെരുന്നാളിലെ പ്രദക്ഷിണങ്ങളുടെ അർത്ഥം പ്രദക്ഷിണങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വലിയ അർത്ഥമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ചലനങ്ങളും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും ദേവാലയത്തിലുള്ള എല്ലാ ചലനങ്ങളും ഇടത്ത് നിന്ന് വലത്തേക്കും വലത്തേതിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഒരു ചക്രം തിരിഞ്ഞ് ഇടത്തേക്ക് പോയി വീണ്ടും വലത്തേക്കും വരുമ്പോൾ പാപത്തിൽ വീണുപോയി ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ നമ്മൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് അടുത്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണം ഇത് പ്രദക്ഷിണങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുപോലെ തന്നെ നോക്കൂ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ഓർമ്മ നിർവഹിക്കും നിർവഹിക്കുന്ന ദിവസം നമ്മൾ കല്ലറയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ മെഴുതിരി കത്തിച്ച് വെക്കുന്നു നടുക്ക് ഇടവും വലവും അല്ല കുരിശ് നടുക്ക് വയ്ക്കുന്നു ഇടവും വലവും രണ്ട് തിരികളും കത്തിച്ച് വയ്ക്കുന്നു ആചാര്യൻ ധൂപകലശമെടുത്ത് ധൂപവർഗമിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ചാക്രികമായ ചലനം ഈ സർക്കുലർ മൂവ്മെൻ്റ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായി നാം കാണുന്നു അവിടെയും ആ കർമ്മത്തിൻ്റെ അർത്ഥം അടിസ്ഥാനപരമായി ദൈവമേ പിഴവുകളും പോരായ്മകളും മുഖാന്തരമായി പാപം വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും മനുഷ്യനല്ലേ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ ഈ ദാസിയെ അവിടുന്ന് കരം പിടിച്ച് നിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വലത്തേതിനടുത്ത മകനായി മകളായി പൂർത്തീകരിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ഓർമ്മയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ കല്ലറയ്ക്കൽ ഇങ്ങനെ വലം വെച്ചുകൊണ്ട് ആചാര്യം നടത്തുന്ന ആ ചലനം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓരർത്ഥം രണ്ടാമതൊരർത്ഥവും കൂടെ ഉണ്ട് ഈ ചാക്രീക ചലനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അർത്ഥം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു അതായത് വലത്തേതിനടുത്ത് നമ്മൾ ഇടത്തേതിനടുത്ത് പാപം ചെയ്ത് മക്കളായി തീർന്നുപോയി ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ദൈവം നമ്മളെ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വലിയ സന്ദേശം ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം ഈ ചാക്രിക ചലനത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം എല്ലാ ചാക്രിക ചലനങ്ങളും സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് അത് നിത്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ചലനം ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് 
നേരേഖയിലൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന പക്ഷം അതൊരിക്കലും ഒരിടത്തും എത്താതെ അങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു എവിടെയെങ്കിലും അത് നമ്മൾ നിർത്തേണ്ടി വരുന്നു ഇതാണ് ഒരു നേർ രേഖയുടെ പ്രമാണം ഇതിന് രേഖീയ ചലനം എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഇത് രേഖീയമാണ് ഒരു രേഖ പോലെ പോകുന്നതാണ് ലൈൻ പോലെ അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലീനിയർ എന്ന് പറയും എൽ ഐ എൻ ഇ എ ആർ ലീനിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും എന്നാൽ ഒരു സെർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റിന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഒരു ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണ് നീക്കം ആരംഭിക്കുകയാണ് അത് വീണ്ടും ആ ബിന്ദുവിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ആ ചലനം വീണ്ടും ഒരു പരിവൃത്തി ഒരു സർക്കിൾ പൂർത്തീകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആ ചലനം അങ്ങനെ സർക്കുലറായി ചാക്രികമായി ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ചാക്രികമായ ഈ നീക്കം അനന്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ചാക്രിക ചലനത്തിനും നിത്യത എന്ന സന്ദേശമുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ മുൻ സൂചിപ്പിച്ച എല്ലാ ചലനങ്ങൾക്കും ചാക്രികമായ ചലനങ്ങൾക്കും നിത്യതയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ സു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് വലത്തേതിൻ്റെ മക്കളായി തീർന്നു എന്നുള്ളതിന് കുറേ കൂടെ ഉയർന്ന ഒരു അർത്ഥവും കൂടെയുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദൈവം നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് നമ്മളെ നിത്യതയുടെ നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശങ്ങളാക്കി തീർക്കുവാനായിട്ടാണ് അപ്പോൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്ഷാകരമായ പ്രവർത്തനം പാപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിടുതൽ നൽകുവാനാണ് എന്നുള്ളതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഐഹികവും താത്കാലികവുമായ ഈ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ നിത്യത നിത്യമായ സന്തോഷത്തിലേക്കും നിത്യവും നിത്യമായ ദൈവികമായ സംസർഗത്തിലേക്കുമുള്ള നമ്മളുടെ പ്രവേശനമാണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് എല്ലാ ചാക്രിക ചലനങ്ങൾക്കും സർക്കുലർ മൂവ്മെൻസിനും രക്ഷയുടെ യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള രക്ഷയുടെ അർത്ഥം പ്രാഥമികമായുണ്ട് എന്നാൽ ഉയർന്ന തലത്തിൽ അത് നിത്യതയിലേക്ക് ദൈവം യേശുക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്തുന്നു നിത്യജീവൻ്റെ അവകാശികളാക്കി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്കുലർ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അർത്ഥം ആ ചലനത്തിൽ തന്നെ ആ ഒരു വലിയ സന്ദേശം അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഇൻഹറൻ്റെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതും കൂടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരല്പം ഇത് സ്വായത്തമാക്കാൻ സ്വാംശീകരിക്കാൻ ഒരല്പം പ്രയാസമായി വരുന്നുണ്ടോ ആവർത്തിച്ച് കേട്ടാൽ മതി കുറേ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിതിൻ്റെ ആന്തരാർത്ഥം ഏറെ ഏറെ അനുഭവവേദ്യമായി ആഴമായി തൊടുന്നതായി സ്പർശിക്കുന്നതായി തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ സന്ദേശം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുകയും സ്വാംശീകരിക്കുകയും മറ്റുള്ളവരെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുകയും വേണം ഇന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നാളത്തെ അധ്യാപകരുമാണല്ലോ അത് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലാണെങ്കിലോ വലിയ അനുഗ്രഹവും ദൈവം തമ്പുരാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും തൃപ്പൂണിത്തറയിലെ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് പോൾ വർഗീസ് ജനിച്ചത് തൻ്റെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് ഒരു സ്വതന്ത്ര പത്രപ്രവർത്തകനായിട്ടാണ് പിന്നീട് കൊച്ചിൻ ട്രാൻസ്ഫർ കോർപ്പറേഷനിലും ഭാരതീയ തപാൽ വകുപ്പിലും ഒക്കെ ജീവനക്കാരനായി അധ്യാപകനായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം എത്തിയോപ്യയിൽ എത്തുന്നത് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവചരിത്രം നമ്മളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് വൈജ്ഞാനിക ലോകം എന്നും അത്ഭുതത്തോടെയും ആദരവോടെയും കാണുന്ന ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രീഗോറിയോസ് എന്ന മെത്രാപോലിത്തെ കുറിച്ചാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഡൽഹി പദരാസനത്തിൻ്റെ ആദ്യ മെത്രാപോലിത്ത കൂടിയായ അഭിനയ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഒരു ലഘു പഠനം മലങ്കര സഭയുടെ 
ആത്മീയ പിതാവ് പൗരസ്ത്യ സംസ്കാരത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ചിന്തയുടെയും വൈകല്യം ഗ്രഹിച്ച് മൂർച്ചയുള്ള വാക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് അവയെ നേരിട്ട ധീര പോരാളി ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ തൃപ്പൂണിത്തുറ പട്ടണത്തിൽ തടിക്കൽ ടി പി പൈലിയുടെയും ഏലിയുടെയും പുത്രനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒൻപതിന് പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ജനിച്ചു മാമോദിസ പേര് ഗീവർഗീസ് എന്നായിരുന്നതിനാൽ മാതാപിതാക്കൾ വർഗീസ് എന്ന പേര് നൽകി അസാമാന്യ ബുദ്ധിശക്തി കൊണ്ട് പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസ കാലത്ത് തന്നെ വർഗീസ് എല്ലാവരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു ബാല്യത്തിലെ ക്രമമായ വിശ്വാസ ജീവിതം വർഗീസിൻ്റെ വ്യക്തിത്വ രൂപീകരണത്തിൽ മുഖ്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി മാതൃ ഇടവകയിലെ സണ്ട സ്കൂൾ അധ്യാപകനായി ശോഭിച്ച അദ്ദേഹം പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിൽ പ്രസിദ്ധനായി തീർന്നു പത്താം ക്ലാസ്സിൽ മികച്ച വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മാതാവിൻ്റെ മനോരോഗവും ദാരിദ്ര്യവും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നതിന് വർഗീസിന് തടസ്സമായി നിന്നു കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നും മോചനം തേടി വായനയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും തിരിഞ്ഞ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ലേഖനങ്ങൾ പത്രങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അന്ന് കൊച്ചി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ പത്രമായിരുന്ന ഗോമതിയിലെ കുറിയാക്കോസുമായുള്ള ബന്ധം പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുവാനിടയാക്കി കൂടാതെ രാജകൊട്ടാരത്തിലെയും പ്രത്യേക പരിപാടികളിലെയും വാർത്തകൾ പ്രമുഖ പത്രമായ മലബാർ മെയിലിന് വേണ്ടി എഴുതുകയും ചെയ്തു പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തൃപ്പൂണിത്തറ മഹാത്മ പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുടെ സെക്രട്ടറിയായി പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ സുഹൃത്തിൻ്റെ സഹായത്താൽ കൊച്ചിൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്പനിയിൽ ക്ലർക്കായി ജോലി ലഭിക്കുകയും തുടർന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പി ആൻഡ് ടിയിൽ നിന്ന് മത്സര പരീക്ഷയിലൂടെ എറണാകുളം ഹെഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്തു തൊഴിലാളി സംഘടനകളൊന്നും പ്രധാന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ യൂണിയൻ ഓഫ് പി ആൻഡി വർക്കേഴ്സ് എന്ന സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും അതിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു പി ആൻഡ് ഡി യൂണിയന്റെയും കേരളത്തിലെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെയും സ്ഥാപക നേതാക്കളിൽ ഒരാളായി തീർന്നു വർഗീസ് സുഹൃത്തായ ഡോക്ടർ പോൾ പുത്തൂരനാർ മരണം വർഗീസിനെ ദുഃഖത്തിലാഴ്ത്തുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എത്തിയോപ്യയിലുള്ള ഡോക്ടർ ആർ എൻ തോംസണുമായുള്ള പരിചയം എത്തിയോപ്യയിൽ അധ്യാപകനായി പോകുവാൻ പുതിയ വഴി തെളിച്ചു ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ എത്തിയോപ്യയിലെത്തിയ അദ്ദേഹം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്തിയോപ്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷയായ അംഹാരിക്കിൽ പ്രാവീണ്യം നേടി ആ നേട്ടം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് ആഡിസ് അബാബയിലെ ഹെയ്ലി സലാസി ഫജ് സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സീനിയർ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലാണ് എത്തിയോപ്യൻ ചക്രവർത്തിയായ ഹേലി സലാസിയുടെ മാസം തോറുമുള്ള സ്കൂൾ സന്ദർശനം ചക്രവർത്തിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്നതിന് വർഗീസിന് അവസരമൊരുക്കി വർഗീസിൻ്റെ ബുദ്ധിയിലും പെരുമാറ്റത്തിലും ആകൃഷ്ടനായ ചക്രവർത്തി തൻ്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിൽ അംഗമായിരിക്കുവാൻ വർഗീസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു സ്നേഹപൂർവം ആ ക്ഷണത്തെ നിരസിച്ച അദ്ദേഹം വേദശാസ്ത്രം പഠിച്ച് സഭയെ സേവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് തൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്ന് ചക്രവർത്തി അറിയിച്ചു അനേകം പ്രലോഭനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും തൻ്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജൂലൈ മാസത്തിൽ അമേരിക്കയിലേക്ക് വിമാനം കയറി അമേരിക്കയിലെ ഗോഷൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ബിരുദവും ക്രിസ്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് മാസ്റ്റർ ബിരുദവും അനേക ഭാഷകളിൽ അനായാസം സംസാരിക്കാനുള്ള നൈപുണ്യവും കരസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലിൽ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തി ബന്ധുവും സ്ലീബാദാസ സമൂഹ സ്ഥാപകനുമായ പത്രോസ് റംബാനോടൊപ്പം സമൂഹത്തിലെ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുകയും അവർക്ക് സുവിശേഷ വെളിച്ചം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദിദിയൻ ബാബയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങൾ കൊണ്ട് പോൾ വർഗീസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഓർത്തഡോക്സ് വൈദിക സെമിനാരിയിലെ പാർട്ട് ടൈം അധ്യാപകനായി നിയമിതനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ എത്തിയോപ്യൻ ചക്രവർത്തിയായ ഹെയ്ലി സലാസി ഭാരതം സന്ദർശിക്കുകയും ദേവലോകം അരമനയിൽ പരിശുദ്ധ കാതോലിക്ക ബാബയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്തു ചക്രവർത്തി എത്തിയോപ്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പോൾ വർഗീസിനെ നിർബന്ധിക്കുകയും പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായി ബാബാ തിരുമേനിയുടെ അനുമതിയോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിയാറ് ഡിസംബർ പതിനാലിന് 
എത്യോപ്യയിൽ എത്തുകയും ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ലൈസൻ ഓഫീസറായി സ്ഥാനമേൽക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിൽ പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ബാബയിൽ നിന്ന് ക്ഷമാശപ്പെട്ടം സ്വീകരിച്ച് തിരികെ എത്യോപ്യയിലെത്തിയ ഡിക്കൻ പോൾ വർഗീസ് ഉപരിപഠനാർത്ഥം അമേരിക്കയിലെ യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് യാത്രയായി ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥി ആയിരിക്കുമ്പോൾ വേൾഡ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ചിൽ അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ക്ഷണം ഉണ്ടാവുകയും ഡിക്കൻ പോൾ വർഗീസ് അത് നിരസിക്കുകയും ചെയ്തു തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയ ഡിക്കൻ പോൾ വർഗീസിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ അഞ്ചിന് പരിശുദ്ധ ഗീവർഗീസ് ദിദിയൻ കാതോലിക്ക ബാബ പരിമല സെമിനാരിയിൽ വെച്ച് കശിശപ്പട്ടം നൽകി ആലുവ കോളേജ് ഗിൽ സെന്റ് തോമസ് പള്ളിയിൽ ഫാദർ പോൾ വർഗീസ് പ്രഥമ ബലിയർപ്പിച്ചു പരിശുദ്ധ ബാബാ തിരുമേനിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഫാദർ പോൾ വർഗീസ് ഓക്സ്ഫോർഡിലെ പഠനം നിർത്തിവെച്ച് ഡബ്ല്യു സി സിയുടെ അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി സ്ഥാനമേറ്റു മികച്ച ബൈബിൾ ഭാഷ്യകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഫാദർ പോൾ വർഗീസ് ഈ കാലയളവിൽ ലോക പ്രശസ്തി നേടി ഭാരതത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക സംസ്കൃതിയിൽ നിലകൊണ്ട് ആഗോള വേദികളിൽ സമാധാനത്തിന്റെയും ശാന്തിയുടെയും സന്ദേശമെത്തിക്കുക എന്ന ദൂത് ജീവിത നിയോഗമായി ഫാദർ പോൾ വർഗീസ് ഏറ്റുവാങ്ങി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴ് ജനുവരി മൂന്നിന് സഭകളുടെ ലോക കൗൺസിൽ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും ഓർത്തഡോക്സ് സെമിനാരിയുടെ പ്രിൻസിപ്പലായി ചുമതലയേറ്റ് അദ്ദേഹം കേരളത്തിലെത്തി ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ വേദശാസ്ത്ര കലാലയത്തിന് വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കുവാൻ ഇത് കാരണമായി സെമിനാരിയോട് ചേർന്ന് സോഫിയ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇതിലൂടെ ദിവ്യബോധനം പഠന പദ്ധതി നടപ്പാക്കുകയും ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ആരാധനാ സംഗീത പഠന കേന്ദ്രമായ ശ്രുതി സ്കൂൾ ഓഫ് ലിറ്ററിജിക്കൽ മ്യൂസിക്കിന് ആരംഭം കുറിക്കുകയും ചെയ്തു ഡബ്ല്യു സി സി അസോസിയേറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മികച്ച ബൈബിൾ ഭാഷ്യകാരൻ ചിന്തകൻ ദാർശനികൻ വേദശാസ്ത്രജ്ഞൻ തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ ലോക പ്രശസ്തനായിരിക്കവേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നിരണത്തു ചേർന്ന മലങ്കര അസോസിയേഷൻ മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഫാദർ പോൾ വർഗീസിനെ ഐക്യകണ്ഠേന തെരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയഞ്ച് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ചിന് പുത്തൻകാവ് കത്തീഡ്രലിൽ വെച്ച് അഭിവന്ദ്യ ദാനിയൽ മാർ പെലിക്സിനോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത അദ്ദേഹത്തിന് റംബാൻ സ്ഥാനം നൽകി ഫെബ്രുവരി പതിനാറിന് നിരണം സെന്റ് മേരീസ് പള്ളിയിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധ ഔഗേൻ പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാബ പൗലോസ് റംബാനെ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് എന്ന നാമധേയത്തിൽ മെത്രാപ്പൊലീത്തിയായി അഭിഷേകം ചെയ്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറ് ജൂലൈ മാസം പതിനൊന്നാം തീയതി മലങ്കര സഭയുടെ ഭാഗ്യ കേരള ഭദ്രാസനമായ ഡൽഹി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ മെത്രാപ്പോലീത്തിയായി ഡോക്ടർ പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ചുമതലയേറ്റു ചിരിക്കുന്നവരോടൊപ്പം ചിരിക്കുകയും കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടൊപ്പം അവരുടെ കഷ്ടതയിൽ പങ്കുചേരുകയും കരയുന്നവരോടൊപ്പം കരയുകയും ചെയ്തിരുന്നു പൗലോസ് മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് മെത്രാപ്പോലീത്ത സഭയുടെയും ഭദ്രാസനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായിരിക്കവേ പക്ഷാഘാതം തിരുമേനയുടെ ഇടതുഭാഗത്തെ തളർത്തി രോഗങ്ങളും പ്രായാധിക്യവും അലട്ടുമ്പോഴും കർമ്മനിരതനായി മനസ്സിന്റെയും ആത്മാവിന്റെയും അഗ്നിയെ തിരുമേനി ജ്വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു വിശ്വാസധീരനായ മതനേതാവ് ആധുനികതയുടെ പൗലോസ് ധീഷണയുടെ സൂര്യവെളിച്ചം ആത്മാവിൽ സ്വീകരിച്ച് ലോകചിന്തയുടെ ഉന്നത സിംഹാസനങ്ങൾ കീഴടക്കി ഭാരതത്തിന്റെ ബോധദീപ്തി പാശ്ചാത്യർക്ക് പകർന്നുകൊടുത്ത ദൈഷണികതയുടെ മകാത്ഭുതം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് നവംബർ ഇരുപത്തിനാലിന് ആ പുണ്യദേഹത്തെ വിട്ട് ആത്മാവ് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് തീർത്ഥാടനം ആരംഭിച്ചു തിരുമേനിയുടെ മുൻ ആഗ്രഹപ്രകാരം കോട്ടയം പഴയ സെമിനാരി ചാപ്പലിനോട് ചേർന്ന് ആ ഭൗതിക ശരീരം കബറടക്കി പൗരസ്ത്യ ക്രൈസ്തവ ദർശനത്തെ ലോകത്തിന് വെളിവാക്കിയ ആത്മീയ ചൈതന്യം തിരുമേനി വഹിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാനങ്ങളും ലോകരാജ്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ബഹുമതികളും അനവധിയാണ് 
ഈ ശ്രേഷ്ഠ പിതാവിന്റെ കബറിടം ജീവിതാഭിലാക്ഷമായി അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ച സത്യം നമ്മോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ക്രിസ്തുവാണ് എന്റെ ജീവന്റെ എല്ലാം സകല സൃഷ്ടിയോടും അവന്റെ സ്നേഹം ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ അമേരിക്കൻ ചിത്രമായ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ചിത്രം ക്രിസ്റ്റഫർ സ്പെൻസർ സംവിധാനം ചെയ്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരിയിൽ പുറത്തു വന്ന ഈ ചിത്രം ഒരു വൻ വിജയമായിരുന്നു പോർട്ടുകൾ നടനായിരുന്ന ഡിയാഗോ മൊർഗാഡോ ആണ് ഇതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവായി വേഷമിട്ടിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശിഷ്യനായ വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ നാട് കടത്തപ്പെട്ട് പ്രവാസത്തിലിരിക്കെ ഒരു കടൽ തീരത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടാണ് ഈ സിനിമ ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ഈ സിനിമയുടെ കഥ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് നീ ഇനി ഒരിക്കലും മരിക്കേ ഇല്ലെന്നും അടുത്തു തന്നെ താൻ വീണ്ടും വരും എന്ന് പറയുന്നിടത്താണ് സിനിമ അവസാനിക്കുന്നത് How did this happen? Come with me. What are we going to do? Change the world. Your sins are forgiven, my son. I thought only God could do that. Which is easier, to say his sins are forgiven, or say he get up and walk. I've had reports of the young prophet of Nazareth. It's rumored he works miracles. They all do. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pray to him. and he will listen 5000 came to see him 5000 your hunger for righteousness will be filled through me who knows what pilot will do if the crowds run out of control that man judas he wants to help us i will crush any rebellion save us from the roman's law there is something unusual about this prophet but what if he is who they say he is will somebody tell me Peter come answer if you can one of you here will betray me to my enemies i want someone to tell me what is the soul of a man jesus of nazareth you are charged with blasphemy he has employed demons to heal he threatened to destroy the temple Tell us are you the son of god I am പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ നമ്മുടെ ചിത്രശേഖരങ്ങളിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഡിയാഗോ മുർഗാഡോയെ തിരിച്ചറിയാൻ ഇപ്പോൾ എളുപ്പമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് സഭ ഐക്കണുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ അടുത്ത ആഴ്ച യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മറ്റൊരു ചിത്രം ചോദ്യം ഉത്തരം മലങ്കര സഭയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പിതാവ് ആരാണ് ആ പിതാവിന് കബറിടം എവിടെയാണ് എന്നതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ ചോദ്യം ജോബുമാർ ഫീലക്സിനോസ് എന്നതാണ് പിതാവിൻ്റെ പേര് പത്തനാപുരം മൗണ്ട് താബോർ ദേറായിലാണ് കബറിടം ശരി ഉത്തരം അയച്ച എല്ലാവരെയും അക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഇതോടെ ഇത്തവണത്തെ ചോദ്യോത്തര പരമ്പര സമാപിക്കുകയാണ് അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു നാല് ചോദ്യങ്ങൾക്കെങ്കിലും ശരി ഉത്തരം തരുന്ന മൂന്ന് പേർക്ക് സമ്മാനം എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഏകദേശം എല്ലാവരും തന്നെ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങൾക്കും ശരി ഉത്തരം അയച്ചവരാണ് അതുകൊണ്ട് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഇപ്രാവശ്യത്തെ സമ്മാനർഹരെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവാൻ കെ ബിനു അടുതല കൊല്ലം ബിൽഹ ചാക്കോ താനെ മുംബൈ ക്രിസ്റ്റിൻ ടിജു ജോസഫ് ലിമറിക് അയർലൻഡ് 
മൂന്ന് പേർക്കും പ്രത്യേകം അഭിനന്ദനങ്ങൾ മൂന്ന് പേർക്കും പ്രത്യേകം സമ്മാനം ലഭിക്കും കൂടുതൽ സമ്മാനങ്ങളുമായി പുതിയ ചോദ്യോത്തര പരമ്പര ഉടൻ ആരംഭിക്കും കൊച്ചു കൂട്ടുകാർ കാത്തിരിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ ഞായർ പള്ളിക്കൂടത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അറിയിക്കുക പുതിയ കൂട്ടുകാർ ഞായർ പള്ളിക്കൂടം യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ നിന്ന് പഴയ എപ്പിസോഡുകൾ കാണുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അടുത്ത ആഴ്ച കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സന്തോഷങ്ങൾ ഇന്ന് ബൈ പറയുന്നു എല്ലാവരെയും ദൈവം അ